Fast live. Jawohl. Ich hoffe, ich höre mich alle gut. Toll seid ihr heute Abend hier mit dabei. Mein erster Livestream hier einerseits auf YouTube und gleichzeitig auf Twitter. Das äh, ist ein Experiment. Ich ähm, dachte mal, warum nicht mal was Neues ausprobieren, mal was versuchen, das vielleicht in dem Moment ein bisschen verrückt klingt und dementsprechend habe ich auch ein bisschen Backup ähm, aufgebaut, damit ich hier so ein bisschen auch das Ganze noch später bearbeiten kann. Das heißt, äh, wir zeichnen das Ganze auf und ähm, versuchen dann dementsprechend auch auf Fragen, die da reinkommen, über Twitter, über YouTube und allenfalls über LinkedIn dementsprechend auch ähm, zu beantworten. Und wir schauen mal, wie gut das Experiment hier funktioniert, denn äh, wie so oft äh, im Leben gibt es manchmal ähm, Dinge, die nicht äh, unbedingt planen. Das Thema heute ist ja ein ganz besonderes, weil ich heute gerne mal über das Thema ähm, Social Selling und Digital Marketing, warum wir das äh, kombinieren sollen, sprechen möchte. Weil gerade in der heutigen Zeit ist es extrem wichtig, dass wir verstehen, dass die Leute einfach auf Social Media sind. Und in dem Moment, wo wir das realisieren und vor allem auch sehen, ähm, wie lange die Leute auf ähm, Social Media Zeit verbringen, hilft vielleicht eine Statistik. Und zwar, ich habe zwei Statistiken äh, gefunden im Netz. Einerseits äh, die extrem lange Verweildauer auf YouTube. Und das ist insofern ähm, spannend, weil die einen natürlich sagen, okay, ähm, YouTube ist die Plattform schlechthin, natürlich, klar aber gleichzeitig auch ähm, die Plattform, wo wir am längsten hängen bleiben. Und in dem Moment müssen wir beachten, dass ähm, bei Statistik natürlich auch die ganzen Musik-Streaming-Dienste drin sind, sprich also Musik, Entschuldigung, die Musik, die auf YouTube gestreamt wird. Und ihr wisst, wie Musik-Streaming-Dienste grundsätzlich ähm, funktionieren. Die sind nämlich extrem, extrem beliebt und laufen im Hintergrund. Und wenn wir das allerdings wissen, dann sehen wir auch, dass... Ähm, Gerade wenn es um YouTube geht, die Leute bis zu vier Stunden, das muss man sich mal vorstellen, vier Stunden auf YouTube. Natürlich, wenn du irgendeinen genialen Twitch-Stream guckst oder irgendwie eine Live-Übertragung von irgendwas, ähm, dann klar, dann bist du hängen geblieben oder bleibst hängen auf, ähm, auf YouTube. Aber das ist ähm, die eine Seite, vier Stunden. Statista sagt, dass auf Social Media die Menschen weltweit im Schnitt derzeit ähm, aktuell also 100 35 Minuten äh, pro Tag verbringen. Je nachdem, welche Statistik ihr allerdings glaubt, ist es einiges mehr. Wenn wir die 135 Minuten beachten, sprich wir sagen, 135 Minuten sind die Leute auf Social Media unterwegs, dann müssen wir wissen, wo die Leute am längsten drauf sind. Ihr werdet staunen, denn am längsten sind die Leute auf Facebook. Und das ist dicht gefolgt ähm, von Pinterest und von Instagram. Und je nachdem, welche äh, Zielgruppe ihr angehört oder welcher Person ihr angehört, ähm, kann das spannend sein. Ist allerdings nur halb so lang wie auf Facebook. Und wenn es um Digital Selling geht oder Social Selling, gerade jetzt im B2B-Bereich, ist spannend zu wissen, dass auf LinkedIn wir im Schnitt nicht einmal 17 Minuten drauf sind. Ähm, das ist insofern spannend, weil eigentlich LinkedIn ja das beste Netzwerk ist, das beste, beste Social Network, wenn es um Lead Generation geht. Ähm, gemäß einer Statistik, ähm, die ähm, ich gefunden habe auf kinstar.com, geht äh, die Statistik davon aus, dass man bei LinkedIn eine durchschnittliche Conversion Rate von 2,7 Prozent hat, äh, wenn es um B2B-Leads geht. Jetzt ist die Frage, okay, kann man der Statistik glauben? Es ist natürlich eine äh, weltweite Statistik. Ähm, aber wenn dem so ist, dann ähm, kann man doch sagen, das ist äh, eine ziemlich fette Conversion Rate, <lacht> wenn man so will. Und das ist äh, insofern super spannend, weil wir ja wissen, okay, wenn wir normalerweise irgendwelche Digitalstrategien fahren, dann sind wir irgendwo zwischen 1, 2 Prozent drin. Natürlich geht es euch manchmal ein bisschen höher, aber 2,7 Prozent, selbst wenn es nur 2,5 oder selbst wenn es 2 Prozent ist, LinkedIn ist die Plattform schlechthin. Und das ist natürlich genial. Gerade wenn ihr im B2B-Bereich seid, ist heute natürlich LinkedIn nicht mehr wegzulegen. Aber nicht nur LinkedIn, weil wenn wir wissen, dass die Leute so lange auf Facebook sind, habt ihr schon mal überlegt, wie es möglich wäre, B2B-Leads über Facebook 
zu generieren. Ihr sagt jetzt, nein, das geht ja gar nicht, weil äh, die Leute sind nicht ähm, beruflich auf Facebook unterwegs. Sind sie vielleicht doch, aber vielleicht eher indirekt, weil die Leute sind anders unterwegs, wenn sie irgendwo auf, ähm, auf Facebook unterwegs sind. Und das ist insofern spannend, weil wir haben natürlich ein anderes Setting, ein anderes ähm, das Grundrauschen auf Facebook, aber die Leute, ja, die sind dementsprechend äh, trotzdem mit ihrem Beruf irgendwo verbunden und wissen dann, okay, ähm, ja, ich habe irgendwo einen Job und vielleicht höre ich was, was jemandem in meinem Job hilfreich sein kann. So ein Beispiel, ähm, das Gary Vaynerchuk ähm, gebracht hat letztendlich war, ähm, stell dir mal vor, du bist im Bereich Finanzen unterwegs und du ähm, fährst eine Ad-Copy, die sagt, does your CFO know this kind of thing? Und wenn du in so einem kleinen Mittelunternehmen bist und du vielleicht denkst, okay, ist das eine spannende Copy, kann das was sein, was für mich spannend sein, für meinen CFO spannend sein kann, dann wird das weitergeleitet, garantiert. Die Leute leiten das weiter innerhalb von ihrer Company, von ähm, ihrem entsprechenden Department unter Umständen und dadurch kommt man plötzlich indirekt an B2B-Leads ran. Also nicht nur schätzen, dass ähm, Facebook auch eine spannende äh, Plattform ist, wenn es um B2B Lead Generation geht. Was ist mit Instagram? Ähm, wenn wir wissen, dass jetzt gerade mit dem neuen Instagram Algorithmus es extrem schwierig geworden ist, ähm, neue Likes zu generieren, Follower zu generieren, ähm, beides auch, dass es auch bleibt, äh, die Likes bleiben eher, ähm, außer die löschen wieder die Accounts, aber neue Followings zu generieren ist extrem schwierig, weil die ganzen Bot-Geschichten, die natürlich jetzt immer relativ gut ähm, funktioniert haben offensichtlich für den einen oder anderen Case, ähm, das ist vorbei. Also seit März, ähm, seit der Algorithmus ein bisschen auch verschärft wurde und sie auch viel mehr darauf achten, dass die ähm, entsprechenden Accounts, ähm, die sie da ähm, nutzen, dass die auch echt sind, ähm, jetzt extrem schwierig. Und das heißt, ähm, gerade bei Instagram geht es momentan nur noch zwei Growth-Hacking-Strategien. Nummer eins, Stories. Nummer zwei, Live. Und wenn ihr das wisst, dann ist es gut, dass ihr da auch ein Case habt, denn bei Instagram kann alles sehr gut funktionieren und zwar indirektes Employer Branding. Das heißt, ähm, ihr könnt das, was ihr auf ähm, LinkedIn vielleicht macht im Rahmen von Professional Personal Branding, könnt ihr auch dementsprechend auf Instagram machen und eure Arbeitgebermarke ähm, entsprechend präsentieren. Eine Firma, die es ja extrem gut macht, ähm, shout out to Hashtag FlySwiss ist Swiss Air, also Swiss Airlines ähm, in der Schweiz, die das wirklich extrem gut machen mit den Account Takeover. Account Takeover kann aber jeder machen. Wenn ihr euch überlegt, okay, wer könnte ähm, Social Media affin sein? Wer könnte allenfalls dafür geeignet sein, dass er oder sie mal für eine Woche oder länger den Account füttert? Natürlich, es braucht Spielregeln, es braucht ähm, was schriftlich, wo man sagt, hey, schau, ähm, das ist unser Best Practice, wir wollen, dass du das und das beachtest. Ähm, aber wenn dann das geht, dann los. Dokumentieren, nicht kreieren. Hashtag document don't create. Und das kann ja grundsätzlich jede Unternehmen selbst machen. Das heißt, auch wenn ihr irgendwo im B2B-Bereich seid, das ist extrem spannend. Stell dir vor, du kannst plötzlich auf einen Außendienstmitarbeiter sozusagen wie mitgehen oder du kannst äh, mitgehen, wie ähm, die entsprechende Logistik funktioniert. Du kannst hinter die Kulissen blicken. Du kannst vielleicht, ähm, wenn ein Event ist, wenn eine Messe ist, auch mal schauen, wie das ganze Aufbau funktioniert. Und, und, und. Da gibt es extrem viele Möglichkeiten, im Rahmen von Hashtag Corporate Influencern, ähm, dort ein Storytelling zu machen, wenn die Leute befähigt. Und das ist auch schon so ein bisschen der Einstieg in mein Drei-Punkte-Programm heute, das ich euch vorstellen möchte, wenn es um ähm, Social oder Digital Selling und Digital Marketing geht und wie das Ganze koordiniert werden kann. Denn Schritt Nummer eins ist die Befähigung. Wir müssen den Leuten beibringen, wie sie Social Media Tools nutzen können, wie sie das brauchen können, dass wenn sie auf einer Plattform sind, dass sie wissen, dass sie sich nicht blamieren, dass sie wissen, wie etwas funktioniert. Do's and Don'ts zum einen, aber auch so ein bisschen Best Practice, damit sie wissen, hey, schau, wenn du einen Post machst oder wenn du ein Video machst, wenn du live gehst, dass du weißt, was du tust und dass es okay ist, wenn vielleicht mal irgendwo ähm, was nicht so perfekt ist, wenn irgendwo welche Falten irgendwo sind oder irgendwelche Dinge irgendwo nicht so ähm, smooth aussehen, aber dass sie trotzdem wissen, hey, schau, du hast eine Message, du hast eine Botschaft und du darfst die rüberbringen und es ist völlig okay, weil wir stehen hinter dir. Und das ist Befähigung, den Leuten die Tools beibringen, den Leuten die Technik beibringen, den Leuten beibringen, was sie sagen dürfen, sollen und auch unbedingt müssen und die Message dann auch verbreiten können. Das heißt, sie sollen das selbst posten dürfen, sie sollen das selbst verbreiten dürfen. Das ist extrem wichtig, dass sie das entsprechend auch ähm, aufbereiten können. Das ist Nummer eins, die Befähigung. Das braucht 
Nummer zwei, Vertrauen. Ähm, Vertrauen ist ein zweischneidiges Schwert. Ich halte ja die Devise, ähm, du musst mein Vertrauen nicht gewinnen, du hast mein Vertrauen oder du kannst es verlieren, aber schaut, im Business ist oftmals die Problematik, dass die Leute nicht irgendwo ähm, kapieren, dass es einen Vertrauensvorschuss braucht, weil Gerade wenn es um Digital Selling geht, dann müssen die Leute einfach das Vertrauen haben der Unternehmung oder des Chefs oder ähm, der Communication, des HR, dass sie das machen dürfen und dass sie das nicht irgendwie schädlich aufbereiten. Das heißt, wenn sie das Ganze auch posten und wenn sie was tun, dass die Leute verstehen, hey, schau, ich mache das nach meinem besten Wissen und Gewissen und dass die Leute das auch natürlich dann ähm, ja auch verstehen, dass sie das, dass das tun sollen. Und in dem Moment ist es extrem wichtig zu ähm, sehen, dass es Nummer drei braucht. Ja? Und das ist ein Nutzen. Ja, das ist jetzt super überraschend und extrem whoop, high flying, aber der Nutzen ist nicht das, was ihr momentan macht im Marketing. Überhaupt nicht, weil schaut, ihr müsst eine Message haben, die den Leuten etwas hilft. Ihr müsst irgendwas da rausbringen, dass Leute sagen, hey, schau, das war jetzt echt genial. Ich habe jetzt was gehört, ich habe was gelernt, ich habe ähm, irgendwo wieder mal ein Takeaway, das mich weiterbringt, beruflich oder privat, weil die Leute sind nicht darauf aus, eure Marketingbotschaften zu hören, überhaupt nicht, die wollen nicht hören, was für ein tolles Produkt ihr jetzt gerade habt oder was für ein Service ihr liefert und was das jetzt viel schneller, besser, toller machen soll, sondern die Leute wollen echte Takeaways, die wollen einen Nutzen haben, wo sie zum Beispiel hören, hey, schaut, wenn ihr Live-Stream macht, dann schaut drauf, dass ihr mehrere Kameras im Laufen habt, schaut, dass ihr einen Ton habt, schaut, dass ihr das Ganze testet, schaut, dass ihr ähm, das Ganze auch mit dem Licht ähm, tut. Das heißt, äh, ich habe hier eine Lichtquelle, ich habe äh, hier ein zweites ähm, ein Setup für entsprechende Kamera, ich habe äh, zwei Mikrofone im Laufen, eins ein bisschen größer, das äh, seht ihr hier, äh, und eins ein bisschen kleiner, das ist hier vorne äh, angemacht und habe ich jetzt Backup. So. Ähm, und das waren schon drei kleine Takeaways, wenn es darum geht, okay, was kann ich tun, wenn ich irgendwo ähm, was streame und vielleicht sagen der ein oder andere Twitch oder YouTube Pro-User hier, ah, okay, mein Gott, äh, du brauchst ein anderes Mikrofon, Mikro oder du brauchst ein anderes Setting, aber schaut, das ist ja das Coole dran, da steht ein Dialog, ne? plötzlich kommen Leute und sagen, hey, schau, Roger, das war jetzt äh, nicht das Beste hier, ne? ich habe noch ein besseres Equipment für dich und das ist ja genial, weil in dem Moment äh, ist das, was von eins Befähigung, zwei Vertrauen und drei die Botschaft die jemandem hilft, das, was wir eigentlich alle wollen am Ende, das ist Social, Social Media und das führt zu dementsprechend Social Selling, weil die Leute tauschen sich aus. Und ich finde es extrem, extrem wertvoll, in was für einer Zeit wir heute leben, weil ich vergleiche das ganz, ganz oft, dass wir eigentlich heute in einer Art zweiten Renaissance äh, unterwegs sind. Renaissance, die der Geschichte ein bisschen aufgepasst haben, das war die Zeit, als plötzlich Künstlerinnen und Künstler aus allen Ecken und äh, Enden irgendwo sprießen und man konnte was kreieren, man konnte was machen, man konnte was bewegen, man konnte reisen, man konnte sich austauschen, Leute waren offen, Leute wollten lernen und plötzlich konnte jeder ein Künstler sein. Und wenn wir die Analogie heute ziehen, ähm, everybody is a content creator, ja, das sagte ähm, Casey Neistat eins, also jeder ist ein entsprechender Inhalt, äh, Generator, Generatorin oder Generierung und wie genial ist das denn? Ja, ihr könnt heute mit einem minimalen Setup eine Botschaft raushauen. Ihr könnt den Leuten sagen, hey, schau, ich habe jetzt die letzten fünf Jahre die und die Diäten ausprobiert und etwas scheiße. Äh, aber das habe ich gelernt und das gebe ich euch mit. Oder ihr könnt den Leuten sagen, hey, schau, ich habe die letzten drei Jahre die und die Marketing-Tricks ausprobiert und das habe ich dabei gelernt. Oder ihr könnt den Leuten sagen, schau, ich habe die letzten fünf Monate immer die und die und die Frage gekriegt, wenn es um LinkedIn geht. Und das sind die Top-Antworten ähm, darauf. Und wenn ihr das seht, dass ihr das rausspielen könnt, dass ihr einen Mehrwert generieren könnt, in dem Moment, wo ihr sagt, okay, das Einzige, was ich brauche, ist ein Internetzugang, ist eine Kamera und los geht's. Wie genial ist das denn? Und in dem Moment sind wir alle Content Creators. Wir sind alle unterwegs und wollen eigentlich den Leuten nur eins und das ist helfen. Und ich habe ein paar Fragen äh, gekriegt im Vorfeld. Das ist immer cool, wenn man was postet, dass man so ein bisschen Fragen kriegt, äh, die ich auch gerne dementsprechend beantworten möchte. Wenn es darum geht, ja, wie kann ich jetzt da das Ganze miteinander verknüpfen? Frage Nummer eins war, wie schaffe ich es, einen Personal Brand aufzubauen? <lacht> Tolle Frage, vielen Dank dafür. 
Ähm, Personal Brand, das klingt so äh, englisch äh, modern und irgendwie hip und vielleicht doch nicht, weil wir brauchen heute Denglisch und Englisch und ich weiß, gewisse Leute finden es irgendwie total übel, aber ähm, ich mache mal noch einen Post über die Wörter auf Französisch, Griechisch und Türkisch, die bereits in den deutschen Sprachgebrauch sich eingefunden haben, die wir gar nicht mehr realisieren, soll es auch im Englischen irgendwann sein. Aber egal dafür, Personal Brand, ja, also die Marke, die Marke Ich. Vielleicht können wir noch ein bisschen erinnern, ähm, damals, äh, da kam Peter Drucker eigentlich an der ersten, der sagte, es, du brauchst eine Ich AG, also eine Ich-Marke. Und eine Marke, ein Personal Brand, ist eigentlich das, wofür ihr steht. Und ihr braucht eigentlich für euch selbst erstmal eine Überzeugung, ihr braucht ein Why. Ich habe mal ein YouTube-Video darüber gemacht, was ist dein Why, warum machst du das, warum machst du was? Und das ist wichtig, weil in dem Moment ähm, wollt ihr den Leuten eine Botschaft verbringen. Und ihr müsst erst überlegen, was ist mein Mehrwert? Was will ich überhaupt der Welt äh, rausspielen? Das müsst ihr euch immer daran erinnern. Ähm, ich habe das auf einem großen Post-it, ähm, ich habe es in meinem Notizbuch drin, äh, wo ich mich immer daran erinnere, hey, darum mache ich das. Das ist mir wichtig. Ich habe auch ein YouTube-Video drüber, aber das ist einfach so ein bisschen ein Daily Reminder, wenn ich auch meine, meine Meditation mache, damit ich weiß, okay, das ist mein, mein Fokus, das, das muss ich wissen. Und ihr braucht ein Why, ihr braucht eine Botschaft und dann braucht ihr natürlich Content. Ähm, ihr müsst das Ganze so anschauen, wie ich vorhin so angetönt habe, dass es Leuten hilft. Natürlich hilft ein cooles Logo, ein schönes Logo. Natürlich hilft irgendwo Intro, Outro ähm, für irgendwelche Videos. Natürlich hilft es, wenn ihr eine geniale Website habt, die ihr ähm, gut gestaltet mit Call-to-Actions, mit Formularen und mit Mehrwerten, mit Downloads und so weiter anbietet, die ihr auch tracken könnt. Aber das Erste ist einfach nur mal Aufbau, Aufbau, Aufbau. Ihr müsst das Feld pflügen, ihr müsst ähm, die entsprechenden Körner reinwerfen und dann ganz, das Ganze natürlich begießen. Und das braucht Zeit. Und ein Personal Brand ist nicht einfach so gemacht, indem ihr irgendwie auf 99 Designs oder Fiverr geht und euch ein geniales Logo machen lässt, eine Website bauen lässt und dann äh, habt ihr irgendwo eine Präsenz und das ist ein Brand. Ein Brand entsteht. Brand Building, Brand, äh, Markenaufbau braucht Zeit. Wie auch jetzt eigentlich reingerutscht. Ähm, Markenaufbau braucht Zeit, weil das Erste, was ihr braucht, ist Aufmerksamkeit. Ihr braucht guten Content für die Aufmerksamkeit. Dann braucht ihr Repetition, weil nur das führt, die Wiederholung führt zu Vertrauen. Und wenn ihr wiederholt und vertraut, dann müsst ihr eins haben, das ist Feedback. Feedback kann sein, Leute kaufen was von euch und geben euch Testimonials, geben euch Bewertungen, geben euch Feedbacks, indem sie eine Bewertung da lassen oder ein Sterne-Rating. Das heißt, Ihr braucht da eine Interaktion, ihr braucht einen äh, entsprechenden wirtschaftlichen Austausch. Und das führt langsam dazu, dass ihr so eine kleine Mikrowelt schafft von Leuten, die euch extrem gern mögen, auch gerne zuhören, äh, die euch Feedback geben, die sagen, hey, äh, schau mal, dein letztes Video war jetzt nicht so nice vom Ton her, ähm, das ist ja mein Tipp. Ähm, oder es sind Leute, die euch kommentieren, das sind Leute, die ähm, sagen, hey, schau, das ist äh, das, was mich interessiert. Oder die euch da auch sagen, ähm, hey, wäre das was für ein Thema? Und aus dieser Mikro-Mikro-Umwelt äh, kommen dann die nächsten Phasen, kommen die zweiten Grad, das dritten Grad und so weiter und langsam baut ihr einen Brand auf, weil eine Marke entsteht dann, wenn andere Leute über euch reden. Und das wollt ihr eigentlich auch. Und das schafft ihr aber nur, wenn ihr gebt. Gebt, 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 das braucht Zeit. Ja? Ähm, nicht aufgeben, immer dranbleiben, konsistent sein. Ihr könnt euch auch ein Markenzeichen suchen. Ich kenne Leute, die haben, die haben Hüte an, ähm, andere Leute haben äh, irgendwo ein, ein Tick äh, und, und brauchen das eben. Äh, ich habe äh, ab und zu äh, meine Weste an, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Brand, das, ich mag das einfach. Aber ihr könnt euch überlegen, ob ihr das wollt. Ja? Äh, ihr wollt, wollt ihr rote Schuhe haben, wollt ihr eine spezielle Brille haben oder irgendwas einfach, dass die Leute sich an euch erinnern. Das Wichtigste allerdings immer, immer, immer authentisch bleiben. Authentisch heißt bei sich. Ja? Macht nichts, wo ihr irgendwie denkt, okay, ich mache das nur, damit ich Aufmerksamkeit generiere und irgendwie auffalle um jeden Preis und ich ähm, dash jetzt alle irgendwie und äh, putze die runter die ganze Zeit oder ich bin irgendwie extrem provokativ oder was auch immer. Nein, macht was, was ihr auch im richtigen Leben tut. Ja, wenn ihr durch die Straße läuft äh, und pfeift und singt, dann dürft ihr es auch in euren Personal Branding äh, Auftritten machen und wenn ihr Content äh, erstellt, Inhalt erstellt, und sonst einfach nicht, ja. Aber wie gesagt, Personal Brand braucht Zeit, Geduld, ganz wichtige Tugend, äh, nicht immer die Stärke von uns allen. Ähm, und der Rest wird dann kommen. Das Lustige ist, ehrlich gesagt, aus meiner Erfahrung heraus, dem Brand, den ich mir so ein bisschen mal vorgestellt habe oder eben mal skizziert habe, der ist so ein bisschen, der hat sich entwickelt, der ist jetzt anders. Also von daher, macht euch nicht zu viele Gedanken im Vorfeld, macht einfach mal und dann kommt der Rest dann von alleine, ja. Okay. Frage Nummer zwei. Auf welches Social Network würdest du momentan am meisten bauen? Eine geniale Frage. 
Ähm, die, die Frage, die ich zurückstellen würde, ist, äh, was, willst, was ist dein Ziel? Äh, willst du eher B2B oder B2C? Willst du eher Employer Branding? Willst du eher Umsatz? Willst du eher Produkte promoten, äh, verkaufen oder willst du deine Dienstleistungen in bekannt machen? Aber wenn wir das alles ein bisschen ausklammern, sind eigentlich zwei ähm, Netzwerke extrem unterschätzt, meiner Meinung nach. Nach wie vor LinkedIn. LinkedIn ist sowas von genial, weil deren äh, Sinnhaftigkeit besteht darin, dass sie professionellen Menschen, also beruflich engagierten Menschen, oder die in den Beruf einsteigen wollen oder wieder einsteigen wollen, Hilfestellung geben. Und mit der neuen Funktion, die auch kommt mit Video, mit Live und so weiter, wird es auch eine, eine ganz neue Ebene kreiert. Das heißt, die Leute werden viel mehr auch sehen, wie ähm, YouTube zu einem Streaming- und Webinardienst unter Umständen wird, wo die Leute ähm, live äh, Q&A-Sessions machen können, Fragen und Antworten stellen können, wo sie hinter der Gründe schauen können, wo wir ähm, dann ähm, sozusagen schnuppern können, äh, die, die, die Firmenluft. Wie genial ist das denn? Das ist, das ist Hammer. Ähm, LinkedIn. Auch was, ähm, nicht nur was Video angeht, sondern auch was ähm, die schreibende Szene angeht. LinkedIn-Artikel. Noch völlig unterbewertet. Das Problem ist einfach, wenn ihr Artikel schreibt heute, kriegt ihr nicht so schnell äh, viel Feedback, also gegen die gute Zahlen äh, und es braucht auch wieder Zeit. Aber auch da extrem unterschätzt und wer jetzt auf LinkedIn anfängt, wirklich so zu bloggen äh, und zu schreiben, ja, das, das, wird, das wird genial. Platz Nummer zwei, ähm, Instagram. Instagram ist ähm, für die einen schwierig, für die anderen fun und für die dritten eine riesen Opportunität, weil Instagram meiner Meinung nach die Leute belohnen wird, die es wirklich schaffen, dieses community ähm, Feeling, also dieser, dieser Gedanke von eurem Publikum, dass ihr das einbeziehen könnt, dass ihr die engagieren könnt, das wird belohnt werden, immer mehr. Wenn ihr es schafft, dass ihr die Leute engagiert und dass die Leute eure Inhalte ähm, liken, dass sie sie gefällt, dass sie sie wieder teilen, dass sie sie weiterverbreiten, dass sie kommentieren, wenn ihr das schafft auf Instagram, Chapeau, Hut ab, weil dann habt ihr das wirklich die Königsklasse erreicht und gerade wenn es darum geht, dass ihr Menschen Einblicke gebt, ist Instagram, es ist fast pace, also ziemlich schnell, es ist kurzlebig, aber es ist extrem interaktiv und darum finde ich Instagram super, super wertvoll. Ja. Nummer drei, natürlich YouTube, weil ähm, YouTube, gerade wenn man sich so exponiert, natürlich wird nach wie vor extrem unterschätzt. Es ist auch nicht so einfach, äh, Inhalte regelmäßig zu kreieren, weil es ein Aufwand ist, aber YouTube, da ist noch viel ähm, Schmackes drin, ne? wie der Deutsche sagt. Ähm, da steckt noch viel Potenzial drin. Ähm, das heißt, das ist wirklich noch ein Game, das noch ähm, entschieden wird, weil das Spannende ist, dass alle Plattformen auf Video setzen und YouTube ist beinahe so die Älteste und äh, trotzdem schafft YouTube immer wieder die Leute an sich zu ziehen. Ich glaube, wenn es um sogenannten ähm, Evergreen-Content geht, also Inhalte, die langfristig gültig sind, ist YouTube nach wie vor ähm, der Ort, wo es passiert. Ja? Der Amerikaner sagt, place to be, place to go. YouTube, da führt kein Weg vorbei. Ähm, und dementsprechend, wie gesagt, LinkedIn, Instagram und YouTube. Und mein absoluter Insider momentan ist weniger eine Plattform, ist mehr eine Taktik oder ein Medium, wenn ihr so wollt, und das ist Podcast. Ich habe die letzten paar Wochen Podcasts produziert, ähm, abgemischt, wieder verändert, wieder gelöscht, mich aufgeregt und wieder überlegt und nein und so weiter. Ähm, der erste ähm, ist jetzt in Submission, das heißt, der wird jetzt gerade geprüft, ähm, also die erste ähm, Podcast-Serie äh, unter einem gewissen Thema, äh, da kommt noch ein zweites und drittes dazu andere Brands und Themen und so weiter, aber Podcast ist für mich so die, die höchste Kunst des Storytelling, Hörbuch, ja, und Podcast hat extrem, extrem viel Potenzial, die Leute hören Podcast überall, sie hören es im Auto, sie hören es im Fitnessstudio, sie hören es bei der Hausarbeit, sie hören es, wenn sie am Abend irgendwie runterkommen wollen, sie hören, wenn sie irgendwo ähm, sich inspirieren, weiterbilden oder sonst irgendwo ja auch vielleicht neu orientieren möchten, also Podcast das ist eine Taktik, äh, ein Medium, das extrem, extrem noch kommen wird. Jetzt gerade ähm, Spotify ist drin, ähm, natürlich äh, Audible mit den Hörbüchern, ähm, ganzen iTunes-Podcasts, ähm, natürlich ähm, all die Soundclouds und so weiter und so fort. Und da gibt es noch ganz viel. Es gibt noch Anchor zum Beispiel. Und da, da, geht, da passiert so viel. Ähm, ich bin ja erst jetzt im Rein äh, gehen oder reinrutschen sozusagen, ähm, machen ein bisschen die Füße nass, aber das ist extrem, extrem spannend, was Podcast noch für ein Potenzial hat, also da glaube ich da glaube ich ganz, ganz, äh, ganz, ganz stark dran. Ähm, eine Frage habe ich noch, äh, bevor wir hier so langsam mal gegen das Ende kommen. Spannende Frage ist, <lacht> wie definierst du, was 
guter Content ist und wie mache ich das mit den Hashtags? Ja, Hashtags, ne? ich fange mal hinten an, weil ähm, schaut, Hashtags alleine sind noch keine Strategie. Äh, wenn ihr gute Hashtags haben wollt, gut, geht die suchen, ähm, schaut die beliebtesten und populärsten Hashtags an, die es da gibt und macht das meinetwegen entsprechend, aber äh, das ist nicht irgendwie das Ziel der Sache. Ein Hashtag ist ein, ein Ordinator, das heißt, der ordnet eine, eine Konversation, der ordnet ein Thema und die Leute können natürlich darauf klicken und kommen dann auf die entsprechenden Beiträge. Nur nützt euch ein Hashtag allein nicht, wenn ihr nicht die Interaktion kriegt, wenn ihr nicht die Likes kriegt und nein, es gibt nicht irgendwelche Bots, die einfach nur die, die Likes geben, jetzt mal abgesehen von Instagram, vielleicht aber auch das nimmt ab. Ein Hashtag alleine gibt noch kein Like. Ähm, ihr müsst Hashtags definieren und selbst aufbauen. Ihr braucht drei bis vier Hashtags, die euch sozusagen gehören. Das heißt, Themen, wo ihr sagt, hey, da bin ich drin. Ja? Hashtag Digital Selling, Hashtag Corporate Influencer, Hashtag Document Don't Create. Das sind nur kleine Dinge. Das Social Selling Forum hat so genial gezeigt. Hashtag Social Selling Forum, der ist, der ist so abgegangen und alle haben darüber diskutiert und alles. Wenn ihr ein Thema habt, einen definierten Hashtag dazu, nice, go for it, ja, aber sonst sind Hashtags keine Strategien, ihr könnt den Content gerne weiter mit Hashtags, am besten in den Text rein, damit es fließend ist, dann ist es eher ein gestalterisches Element, ähm, aber sonst Hashtags alleine, das macht es nicht aus, aber was macht guter Content aus? Guter Content ist der, der Leute inspiriert, der Leuten weiterhilft, der Leute bildet, ja, das heißt, es hat so drei Ebenen, ja, also wirklich von Inspiration über Edukation, ja, bis helpful, also bis, bis hilfreich. Und wenn ihr das schafft, wenn ihr euer Inhalt immer mit dieser Qualitätskontrolle so ein bisschen rausspielt, ja, wenn ihr euch überlegt, hey, das, was ich jetzt poste, was ich jetzt mache, ist das etwas, was den Leuten wirklich hilft? Haben sie einen Mehrwert daraus? Check Nummer eins. Check Nummer zwei. Kann ich morgen oder morgen noch dahinter stehen? Wenn ja, go for it. Und Nummer drei habe ich überhaupt die Möglichkeit, dass noch so weit, also wenn, dass noch mehr Leute davon profitieren können. Sprich, kann ich das raus, vielleicht Snack, Content Snacks machen? Kann ich daraus aus einem längeren Video ein kürzeres Video machen? Kann ich vielleicht einen Podcast rausziehen? Oder sonst irgendwas? Und wenn die drei Dinge erfüllt sind, dann habt ihr absolut genialen Content. Ähm, und ja, ich bin mal ähm, gespannt, was äh, da noch rauskommt aus, aus dem ganzen äh, live äh, Ding, das ich jetzt hier ähm, am Drehen ist, wieder auf mal aufnehmen bin und ich würde mich freuen, weil das Ganze wird natürlich auch hochgeladen auf den einzelnen Plattformen. Ich freue mich auf, auf eure Feedbacks. Ich freue mich drauf, ähm, was ihr so seht. Habt ihr ähnliche Takeaways? Habt ihr ähnliche Ein- und Ansichten aus den Dingen, die ich jetzt gesagt habe? Sagt ihr auch von wegen, hey, ähm, es, wir müssen die Leute befähigen, wir müssen Vertrauen ähm, bilden, und wir müssen entsprechend hilfreichen äh, Content haben im Storytelling, sprich eine Geschichte erzählen, die Leute hilft. Sagt ihr auch, dass äh, die Plattformen, angefangen von LinkedIn, Instagram, YouTube und natürlich auch die Podcasts, dass die ähm, die sind, worauf ihr setzt. Und sagt ihr auch, dass wenn ihr gute Inhalte kreieren wollt, dass ihr immer darauf achtet, dass es Leuten was bringt, dass ihr morgen noch dahinter stehen könnt und dass ihr mehr draus machen könnt. Ich freue mich über Kommentare und Feedbacks. Ich freue mich über euer Weiterleiten und ich freue mich sehr, 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 wenn ihr Vorschläge habt für Themen, für irgendwelche Ideen, wo ihr sagt, hey, schau, mach mal ein Video drüber, mach mal einen Podcast drüber, mach mal einen Artikel drüber, weil ich lebe davon. Ich lebe davon, dass ihr mir Feedback gebt in dem Moment, weil es gab die Fragen, die reinkamen, vielen lieben Dank dafür nochmals. Die helfen, die helfen, etwas zu strukturieren, die helfen, das aufzubauen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte heute, dass ich euch was mitgeben konnte auf dem Weg und in diesem Sinne freue ich mich von euch zu lesen und wir sehen und hören und lesen uns in der Zukunft. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.